Եթերում հերանը կարն է, ապրելի 15-ին արդարադատության միջազգային դատարանում գմերկնարկեն Հայաստան նդեմ ադրբեջանի գործով դատական լսումները։ Այս ամենի վոնին տարածաշորջանում ակտիվ են գործ ընթացները ինչ նշանակությունն են իրավական այս գործ ընթացները։ Իրավական գործ ընթացները, կաղաքական գործ ընթացներին զուգայար ընթացող գործ ընթացների մի մասն են, դրանք անռաժեշտ ոչ բավարար միջոց են կաղաքականության պլանավորման և իրականացման համար, այս տեսանկյունց Հայաստանի Հառապետությունը ադրբեջանի դեմ դեռևս 2021 թվականից է դիմել միջազգային դատարան, սրանք անռաժեշտ գործողություններ են, որոնք որ դիվանագիտական զսպման միջոցների շարքին են դասվում եւ շահունակաբար օգտագործում են, սակայն միայն միջազգային արտարադատության միջազգային դատարանի կայացած որոշումները բավարար չեն, նրանք քանի որ չունեն նաև գործի կկազմ իրականացվելու համար։ Այսպես կոչված օրինակ դատական ակտերի հարկադրման կոմիտեն որևոր գոյություն ունի ներպետական դատարանների կողմից կայացված ակտերը գործի դրվելու համար միջազգային դատարանի պարագայում բացակայում է։ Եվ սա է այն հիմնական բաց է միջազգային դատական մեխանիզմի, որևոր գոյություն ունի եւ որից որ ադրբեջան ակտիվորեն օգտվում է եւ հիմնականում փորձում է խուսափել միջազգային դատարանի կողմից կայացված որոշումներից։ Դրանցից մեկը նախորդ տարի լաչինի միջանցքի ապաշրջափակմանն էր ուղված որը եւ ադրբեջանի կողմից չիրականացվեց եւ խուսափելու միջոց գտնվում էր ադրբեջանի կողմից սակայն շատ կարեւոր է նաեւ ունենալ այս գործիքը իթիվս եւ լրում են այլ գործիքա կազմի որոնք որ օգտագործում են դիվանագիտական հարթակում ադրբեջանի գործողությունները զսպելու համար Հիմա անդրադառնալով քաղաքական գործ ընթացներին վերջին օրերին շատ ակտիվ են խոսակցությունները սահմանազատման վերաբերյալ մասնավորապես հենց տավուշից սահմանազատում են սկսելու վերաբերյալ որքանով է արդյունավետ նկատի ունենալով բոլոր հանգամանքները որոնք գոյություն ունեն այժմ Սահմանազատման գործ ընթացը իրականում հարթ չի ընթանում եւ հիմնականում են գործ ունենք այստեղ ադրբեջանական ճնշումների հետ եւ սահմանազատումը ադրբեջանի կողմից օգտագործում է որպես ճնշվան եւս մեկ գործիկ, իթիվս այլ գործիկների եւ հենց այս է պատճառը որ ադրբեջանցիները փորձում են ճնշում բանացնելու միջոցով սկսել սահմանազատման գործ ընթացը այն վայրերից, որտեղ որ իրենց դիրքերը առավել թույլ են եւ Հայաստանի համար առավել խոցելի դարձնել այն հատվա այն հատվածները, որտեղ որ ցանկանում ու մենի իրականացնել սահմանազատում այն հատվածում որտեղ որ ցանկանում են որտեղից որ ցանկանում են սկսել ադրբեջանցիները հայաստանի համար ռազմավարական կարևորություն ունեցող ենթակառուցվածքներ են անցնում այդ թվում Երևան Թբիլիսի մայրուղում մի հատված նոեմբերի անով անցնող այդ թվում նաև մոտե գազատարին որը որ հայաստանը սնուցում է գազով եւ սրանք հավելյալ ճնշման միջոցներ են որը որ ադրբեջանը ցանկանում է կիրառել կառուցողական մտնոլորտում սահմանազատում իրականացնելու պարագայում եւ պայմաններում բնականաբար այլ միջոցներ ձեռք կառնվեին եւ այլ տակտիկա կկիրառվել սահմանազատում իրականացնելու եւ հետագայում հարաբերությունները նորմալացնելու համար սակայն այն միջոցները որոնք որ կիրառվում են մասնավորապես ադրբեջանի փոխվարչապետի գրասինյակի կողմից հայտարարությունը եւ պահանջը հանդիպումից հետո իր հայաստանյան գործ ընկերոջ հետ որ անհապաղ անհրաժեշտ է հայաստան որպեսզի հայաստան այստեղ եւս գնա միակ ողմանի զիջում ների փաստացի եւ այլն սրանք ճնշման գործիքներ են որոնք որ որը որ կիրառվել են աղքինում կիրառվում է այսօր եւ ադրբեջանը շարունակելու է այս ճնշման գործիքները կիրառել հետագայում եւս դա չլինի տավուշյան սահմանազատում կլնեն այլ միջոցներ այնպես որ այստեղ այնքան էլ խոսքը չի գնում սահմանազատման բնականոն գործ ընթացի մասին, այլ խոսքը գնում է ճնշման ներքո իրականացվող գործ ընթացի մասին։ Հիմա որ դեպքում հնարավոր կլիներ դա անել։ Փաստացի իրավիճակն այսպիսին է, Վաղթեուշ այդ սահմանազատումը պետք է տեղի ունենա։ Որ հանգամանքներն են, որ պետք է հաշվի առնել կամ դրացուցիչ միջոցներ ներգրավել արդյունավետ իրականացնելու համար։ Որովհետեւ եթե ապայի հանգամանք այս դեպքում չկան։ Առաջնարդ կարիքը կա երկու երկրների ռազմակաղաքական իշխանությունների միջև նոր փոխարաբերությունները նորմալացնելու։ Հայաստանի Հանրապետության կողմից այդ ձգտումը եւ այդ այդ ուժրականությունը կա, իսկ 
Ադրբեջանի կողմից բացակայում են ման միտումը, միտումը Հայաստանի հետ կարուցելու նորմալ հարաբերություններ, իրավա հավասար հարաբերություններ, կանը որ Ադրբեջանը հաղթանակ է տարել պատերազմերում, ազատման գործ ընթաց, դրանք տեղեն ունենում հարաբերությունների նորմալացմանը զուկահեր, երբ որ երկու պետությունները որոշում են սահմանի, որ հատվածում սոցիալական, տնտեսական, անվտանգային, ինչ խնդիր ներկան։ Եվ մի տեղում մեկ կողմ է գնում որոշակի զիջումների, մյուս հատվածում մեկ այլ կողմ է գնում զիջումների և սա պոխ զիջումային տարբերակելնում։ Այն կաղաքական դե էս կալացնել իրավիճակը, փորձում է հնարավորին ես տուրկ չտալ սադրանքներին կաղաքական հայտարությունների մակարդակում, որոնք հնչում են ադրբեջանից և հնարավորին ես պահել իրավիճակը զուսպ, որովհետև Հայաստանի շուրջ բար հենչում է ադրբեջանից։ Ինչպես տեսնում ենք միայն հրետորաբանությամբ թի ավարդվում։ Վերջին որերին ադրբեջանը բավական շատ է հրադաթար խաղտել կամ ապատեղի կատվություն տարածել, որով փորձում է Հարցի եկրորդ հատվածը թերևս կկարող է պատասխանուլ առաջին հարդվածին, մի քանի նպատակները հետապնդում ադրբեջանի կողմից իրականացվող սադրանքները առաջին հերթին դա տարածաշրջանում իրավիճակ առավել լարված պահելուն է, հարաբերությունները խորասնելու և այստեղ եվս ադրբեջանը, որպես ճնշման գործիք է մի կողմից կիրարում Հայաստանի հարապետության նկատման, մյուս կողմից նաև միաժամնակ փորձում է նշաններ ծույս տալ միջազգային անհնար է այս տարածաշրջանում կաղաքական կարուցողական որակարգ տրսևորել։ Եվ նաև դրանով է պայմանավորված եվրամիության և ամերիկայի միացյալ նահանգների առաջնորդների և արտակին գերետեշությունների Ինչպես տեստում են կարճաժամ կետ հերանեկարում այն որոշակի հաջողություն կերում է, սակայն միշնաժամ կետ և երկարաժամ կետ հերանեկարներում ոչ բավարար է միայն դիվանագիտական միջոցների կիրարում ադրբեջանի � որց կատարել գնալու այլ սադրիջ միջոցների, որոնց համար դիվանագիտական ճնշման միջոցները բավորար չայն լինի, կաղաքական և դիվանագիտական։ Արաժիշտ կլին նաև ռազմը կաղաքական ճնշման միջոցներ, � Հիմա եթե այդ կերպ հնարավոր չէ ինչ կերպ է հնարավոր և այդ որ ուժերը պիտի ստանձն են այդ պատասխանատվությունը ճնշում գործրդելու։ Սա անռաժեշտ պայմաններից մեկն է բնականաբար աշխատելու բոլոր գործ ընկերների հետ, այդրում արեմեցյան գործ ընկերների ծակայն նաև շատ կարավոր է տարածաշրջանային տերությունների հետ, մշտական կարուցողական աշխատանքը, 
զինված ուժերն են եւ հայաստանի հարաբերության ունեցած ռազմակաղաքական ռեսուրսն այդ տնտեսական ռեսուրսն է հասարակական ռեսուրսն է որը որ բոյություն ունի երկրում եւ հենց այստեղ է որ անհրաժեշտ է առաջին հերթին ամրացնել դիրքերը այդ թվում նաեւ որոշակի օրեն ժամանակ շահելու միջոցով Ան ժամանակ արժ ժամանակ Ռուսաստանի ցնչում են հայտարարություններ այն մասին որ արևմտյան ամպետությունները տարածաշրջանում ապակայ ունացնում են իրավիճակը եւ հերթական հայտարարությունը հնչել է 3 իրականում ինչպիսի դրություն է այս առումով Արդյոք սա զուտ մրցակցություն է կողմերի միջև թե իրականում դաշտում կան ինքեր նման բաներ կարծելով Հարավային Կովկասը բավականին հետաքրքիր տարածաշրջան է աշխարհակաղաքականության տեսանք։ Իսկ դերևս ազայն 90-ական թվականներից Ռուսաստանը համարում էր ոչ ֆորմալ իրավիճակի տեր Հարավային Կովկասում եւ հարաբերությունների կարգավորման գործում որոշիչ դերակատարում էր Ռուսաստանը։ 2020 թվականին 44-րդ պատերազմից հետո Ռուսաստանի դիրքերը Հարավային Կովկասում էականորեն նվազել են։ Մի կողմից Ադրբեջանի բարագայում այնտեղ թուրքական ներկայությունն է ավելի մեծացել են, որն ոչ ըն ես նկատուն եմ ոչ մի ռուսական ներկայություն այլ նաև հասարակական աջակցությունը որը որ կա ադրբեջանում թուրքիայի նկատմամբ եւ այն տեղի ունեցել ի ի հաշիվ ռուսական ազդեցություն կարելի ասել նույն տեղի ունեցել նաև հայաստանի հարաբերությունը որովհետեւ այն հասարակական դժգոհությունը եւ ակնկալիքների որը հետևանք էր հասարակական ակնկալիքների չիրականացման նվազեց նվազեցրել է ական օրեն ռուսաստանի աջակցությունը հայաստանում որը նաև արտացոլում է այն քաղաքականության մեջ որը որ իրականացնում է հայաստանի հարաբերության իշխանությունների կողմից բացի այդ ընկնված լինելով ուկրաինական հակամարտության մեջ ռուսաստանի դաշնությունը եւս ճունի բա որ ռեսուրսներ հարավային կովկասում վճռական դերակատարում ունենալու համար սրանով է պայմանաբար 2022 23 թվականային ադրբեջանի կողմից տարբեր սադրանքներին ռուսաստանի կողմից ոչ բարար եւ ոչ ադեկվատ արձագանքը եւ եւ այս բաց լրացնելու համար է նաեւ որ հայաստանը ավելի է խորացնում իր հարաբերությունները արևմտյան տերությունների հետ այստեղ երկրորդ հատվածն է սակայն խնդրի բացում ռուսաստանը փաստացի գտնում է բաց արճակատման մեջ արևմուտքի հետ ուկրաինայում եւ եթե 90000 90-ական 2000-ական թվականներին հարավային կովկասում ռուսաստանի եւ արևմուտքի միջև հարաբերությունները համագործակցային եւ մրցակցային էին ապա այսօր այստեղ մրցակցային եւ որոշակի որոշ պայմաններ ու նաեւ թշնամական հարաբերությունների դրսևորումների հետ կորցնում ենք որը այնքան էլ պայմանավորված ուղիղ չէ միայն մեր տարածաշրջանով այլ մասն է այն գլոբալ արճակատման որի մեջ գտնում են ռուսաստանն ու արևմուտքը միմացել եւ նաեւ դրանով է պայմանավորված այն հանգամանքը որ ռուսաստանյան քաղաքականություն իրականացնողների որոշատվածը եւ նաեւ հասարակական գործիչների որոշատվածը շատ խանդով է վերաբերվում այն իրադարձություններին, որոնք տեղի են ունենում Հայաստանի հարաբերությունում։ Մա նկատի առնելով 2023-ի սեպտեմբերին տեղի ունեցած Արցախում։ Որքանով դա փոխեց Ռուսաստանի եւ Ադրբեջանի հարաբերությունները եւ ինչպես են դրանք ազդեցություն ունենում ներկա գործընթացների վրա։ Ես կարծում եմ այստեղ խնդիրը ավելի շատ պատճառի եւ հետևանքի միջև է տեսեք 2022 թվականի փետրվարի 22-ին տեղի ունեցավ Ադրբեջանի եւ Ռուսաստանի միջև ռազմավարական հարաբերությունների մասին պայմանագրի կնքման որոշումը եւ դրանից դրան հաջորդում էր նաեւ այն քարերը որոնք որ իրականացում էին Ադրբեջանի կողմից այստեղ շատ կարեւոր է այն հանգամանքը որ Ադրբեջանի դերակատարումը արմուտք է Ռուսաստանի արճակատման պայմաններում առավել կարևոր է դարձել ռուսաստանի համար եւ նաեւ սրանով է պայմանավորված այն հանգամանքը որ ռուսաստան շատ ժամանակ գնում է զիջումների ադրբեջանի հետ հարաբերությունների ժամանակահատվածում եւ այդ զիջումները նաեւ տեղի ունենում ի ի վնաս հայաստանի հարաբերության եւ նաեւ ի վնաս լեռնային ղարաբաղի այս տեսանկյունից շատ կարևոր է այն հանգամանք որ ադրբեջանցիները շարունակաբար փորձում են մանեվրել արեմուտքի եւ ռուսաստանի միջև երբ մինչև 2022 թվականը նրանք նրանք հայաստանի հարաբերության նկատմամբ ճնշում էին բանեցնում փորձում էին դա արեմուտքի աչքերին ներկայացնել որպես ռուսաստանի հիմնական դաշնակցի դեմ արվող ակցիաներ այսօր հրատարակությունը փոխել են եւ այսօր փորձում են ռուսաստանում ներկայացնել որ իրենք փորձում են ճնշում գործադրել արեմուտքի կամակատարի հետ պայմանական օրենքի դեմս հայաստանի եւ սա հրատարակության եւ դիվանագիտական դաշտում է գտնում հիմնականում սակայն սա բնավ չի նշանակում որ այն հարա 
Thank you.